Endlich. Ich muss sagen, dass ich von deinem Vorwärtskommen enttäuscht bin. Ich hatte dich eher hier erwartet. Sag, hattest du ein Problem damit, deine Brüder umzubringen? Hattest du ein Problem damit, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Die Ewigkeit ist grausam, Raziel. Als ich Jahrhunderte zuvor erstmals in diese Kammer schlich, hatte ich die wahre Macht des Wissens noch nicht ergründet. Die Zukunft zu kennen, Raziel. Zu sehen, wie sich ihre Wege und Strömungen ins Unendliche hinziehen. Als Mensch hätte ich diese verbotenen Wahrheiten niemals kennengelernt. Aber jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Spürst du nicht mit deiner ganzen Seele, wie wir göttergleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht unzertrennlich, solange ein einziger von uns noch steht? Sind wir unschlagbar? Unsere Zukunft ist vorherbestimmt. Möbius hat meine Entwicklung bereits vor Äonen vorausgesagt. Wir spielen beide die Rolle, die das Schicksal für uns geschrieben hat. Entscheidungsfreiheit ist eine Illusion. Ich habe die Grabkammer der Sarafan gefunden, Kalm. Wie konntest du nur einen Priester entweihen, indem du ihn in einen Vampir verwandelt hast? Warum sollte ich nicht? Man muss sich um seine Freunde kümmern, Raziel. Und noch mehr um seine Feinde. Wer könnte mir besser dienen als die, deren Leidenschaft die Begriffe Gut und Böse bei weitem übertrifft? Die Sarafan waren Erlöse, die Nosgott vor unserer Fäulnis verteidigten. Meine Augen sind geöffnet, Kain. Ich empfinde es nicht als edel, dass du dieses Unleben in meinen sich sträubenden Körper pflanztest. Du magst deine Vergangenheit enthüllt haben. Aber du weißt nichts darüber. Du denkst, die Sarafan wären edel, selbstlos? <lacht> Sei nicht einfältig. Ihr Ziel war das gleiche wie unseres. Du hättest mich beinahe gehabt, Raziel. Aber dies ist nicht der Zeitpunkt oder der Ort für ein Ende. Das Schicksal verspricht weitere Verflechtungen, bevor dieses Drama sich komplett auflöst. Erlöser und Zerstörer, Bauer und Messia. Willkommen, zeitumspannende Seele. Willkommen zu deiner Berufung. Wo bin ich, möchtest du wissen. Doch besser fragtest du dich, wann bin ich? Nun gut, du alte Schlange. Wenn du bloße Hände bevorzugst... Damit habe ich nicht gerechnet. Diese Kristallkugel setzt unsere Feinde, die Vampire, außer Gefecht, macht sie hilflos und bewegungsunfähig. Allerdings scheint sie auf deine spezielle Waffe hier die gleiche Wirkung auszuüben. Aber du musst mir glauben. Ich führe nichts Böses im Schilde. Du kannst deine Maskerade als Wohltäter aufgeben, Möbius. Ich weiß, wer und was du bist. Ich sollte dich gleich töten. <lacht> Vielleicht solltest du, mein Junge. Aber du kannst nicht. Bist du dir da so sicher, Möbius? 
Meine Rolle als Hüter der Zeit erfordert zuweilen ein gewisses Maß an Allwissenheit, Raziel. Nein, du wirst mich nicht töten. Diese Ehre bleibt einem Schöpfer vorbehalten. Kein. In etwas mehr als 30 Jahren von heute an. Hm. Ihr beide seid wahrlich ein Paar. Du bist so schicksalsergeben wie er. Der Tod kommt zu uns an, Raziel. Es ist nur eine Frage der Zeit. Woher kennst du meinen Namen? Wir sind einander nie begegnet. Ganz im Gegenteil, Raziel. Ich kenne dich sehr gut. Und es bekümmert mich zu sehen, wie grausam kein dich benutzte. Ich kenne dich, seit du der Seraphan-Bruderschaft angehörtest, Raziel. Wir standen einander sehr nah. Oh, bitte. Glücklicherweise musst du mich nicht lieben, um mein Verbündeter zu sein. Befinden wir uns in der Festung der Seraphan-Priester? Ja, aber die ruhmreichen Tage der Seraphan sind schon lange vorbei, fürchte ich. Wir leben in eher zynischen und unschicklichen Zeiten. Meine Söldnerarmee bewohnt jetzt diese Festung. Wir versuchen das Gedenken an die Seraphan durch unseren demütigen Kreuzzug zu bewahren. Ist das der Vampir Vorador? Ja. Die Geißel des Kreises. Das wohl verdorbenste und dekadenteste Exemplar dieser degenerierten Rasse. Er ermordete sechs der wehrlosen Hüter, als sie sich in diesen Raum geflüchtet hatten. Und du selbst hast das Massaker irgendwie überlebt. Ich und zwei weitere. Der Kreis war zerstört. Nur wir drei wurden verschont. Wie passend. Du verzeihst mir doch, dass ich nicht gleich jede deiner Botschaften naiv schlucke. Dir von der Ruf des Betrügers. Und wer verleumdet mich so? Dein Übeltäter Kai. Der, der dich verraten und vernichtet hat? Unser gemeinsamer Feind? Berücksichtige deine Quelle, bevor du mich so streng beurteilst. Unsere alte Freundschaft wird wohl kaum neu aufleben, jedoch verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide, dass kein stirbt. Ich kann dir dabei helfen. Du wirst dich da nicht einmischen wollen, alter Mann. Ich kenne alle deine schmutzigen kleinen Pläne. Aber bei diesem hier verlierst du langsam den Boden unter den Füßen. Du unterschätzt mich, Raziel. Lass es mich beweisen. Selbst jetzt noch liegt kein auf der Lauer, nicht wissend, dass ich dich aus dem Zeitstrom herausgerissen und hierher gebracht habe zu mir. Sieh nur, wie er um die Säulen herum lungert, die er der einst zerstören wird, in dem närrischen Glauben, deinem Zugriff entkommen zu sein. Die Säulen stehen auch noch in dieser Zeit. Ja, Raziel, denn sie verkörpern die göttliche Macht, die unsere Welt bewahrt. Wir, die wir den Säulen dienen, schützen ihr zerbrechliches Gleichgewicht. Doch kein ist auserkoren, das Gleichgewicht zu stören. Ich glaube, du kennst bereits die Einöde, die durch seine entsetzliche, selbstsüchtige Entscheidung entstand. Keins gesamte Existenz bedroht wie ein Geschwür dieser Welt. Solange er lebt, schwebt Nosgott in höchster Gefahr. Vielleicht wirst du niemals wieder menschlich, Rasiel. Doch kannst du das Wesen deines Menschseins und den Adel deines seraphanischen Erbes neu verstehen. Gehe zu ihm, Rasiel, und mach ein Ende damit. Doch zunächst musst du deinen Weg aus der Festung finden. Und da, so fürchte ich, kann ich dir nicht helfen. Meine Soldaten werden deine Anwesenheit hier nicht verstehen. Sie werden versuchen, dich zu töten. Doch habe keine Furcht. Sie sind keine Gegner für dich. Beschränke die Opfer auf ein Mindestmaß. Doch tu, was du tun musst. Alle großen Bewegungen brauchen ein paar mehr Tiere. Wieder allein schaute ich mich um und bemerkte einen zweiten Zeitstromraum, dessen Eingang fast identisch mit dem des ersten war, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Dieser Kristall war bedeutsam, doch wie sehr, sollte ich noch herausfinden.